இன்ஜினியரிங் படித்த யாரும் இன்றைக்கி படித்த ஃபீல்டுக்கு வேலைக்கு போகலை கிடைச்ச ஃபீல்டுக்கு தான் வேலைக்கு போகிறாங்க அம்மா தாயே இன்னைக்கு இன்டர்வியூ போகிற கம்பெனியில் வேலை கிடச்சி நிரந்தரமாக அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்கணும் எஸ்கியூஸ் மீ சார் எஸ் கமிங் சிடவுன் பிளீஸ் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க சார் என்னோட நேம் நான் பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் அப்பா ஃபைனான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எனக்கு ஒரு எங்கர் சிஸ்டர் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ப்ரீவியஸாக சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ என்னோடய க்ரோத்துக்காக இந்த ஜாபுக்கு நான் வந்திருக்கேன் ஓகே சவரி இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேளுங்க சார் ஆஃப்டர்நூன் நாலு வீக்கில் உள்ளே வருது ஓகே சார் உங்கள்கிட்ட ரெண்டு டெக்னீஷியன் தான் இருக்காங்க நாலு வெஹிக்கிள்ல ரெண்டு சர்வீஸ் ரெண்டு ரன்னிங் ரிப்பேர் ஓகே சார் ஈவினிங் நாலு வெஹிக்கிளுமே டெலிவரி பண்ணணும் எப்படி டெலிவரி கொடுப்பீங்க கொடுக்கலாம் சார்
சார் இப்போ நம்மகிட்ட நாலு கார் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க அதில் ரெண்டு ரன்னிங் ரேப்பர் ரெண்டு சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க நம்மகிட்ட ரெண்டு டெக்னீஷியன் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு டெக்னீஷியன் சர்வீஸ் வெஹிக்கிளுக்கும் இன்னொரு டெக்னீஷியா ரன்னிங் ரேப்பர் வெஹிக்கிளுக்கும் அலர்ட் பண்ணிடலாம் பிகா சர்வீஸ் வெஹிக்கிள் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரில் முடிச்சு கொடுத்துருவோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஆஃப் அன் ஹவரில் வாட்டர் வாஷ் பண்ணி ரெண்டு வெஹிக்கிளுமே ஃபோர் ஹவர்ஸ் டெலிவரி பண்ணிடலாம் ரன்னிங் ரேப்பர் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்மகிட்ட என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஏது கம்ப்ளைண்ட்னு சிஸ்டம் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மேஜர் வந்துச்சு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஏதோ அந்த வண்டிக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா வாங்கி மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வண்டி டெலிவரி கொடுத்துடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெம்பரவரியாக அந்த வண்டியை நம்ம ஒர்க் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ அப்போ கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்பேர் பார்ட்ஸை மாற்றிட்டு டெலிவரி கொடுத்துடலாம் ஸோ நாலு வீக்கிலுமே அன்னைக்கு வினிங் பீஸ்ஃபுல்லாக டெலிவரி கொடுத்துடலாம் சார் ஓகே சார் ஃப்ரீ மண்டேலேருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் சேலரி லெவன் தௌசண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் நான் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் சார் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டீன் தௌசண்டாவது கிடைச்சா சார் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சார் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்காது சார் ஒரு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சான்ஸே இல்லை லெவன் தௌசண்ட் வாங்கிக்கோங்க உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை சார் ஒரு ஆட்டோ ஃபீல்டில் சிக்ஸ் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியுது சார் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு படித்து ஒரு வேலையில் சேர்ந்து அந்த வேலையை நல்லபடியாக செஞ்சு முடிச்சு அதுக்கான நியாயமான சம்பளத்தை தானே சார் நாங்கள் கேட்குறோம் அது தப்பா சார் தப்பு இல்லை சார் ஒரு இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு இந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ சேலரி எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இவ்வளோ எதிர்பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களா நாங்கள் படித்த இன்ஜினியருக்கு வேல்யூவே இல்லையா அப்படியே போனாலும் ஒரு மட்டமான இன்ஜினியர் தான் போகணுமா சபரி வெளியே இந்த சேலரிக்கு எத்தனையோ பேர் ரெடியாக இருக்காங்க தெரியுமா ரெடியாக இருக்காங்க சார் ஆனால் தகுதியானவங்களாக இருக்காங்களா அதான் கேள்வி இங்கே வந்து இத்தனை பேரில் இந்த வேலைக்கு தகுதியானவங்க நீங்களே சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த சம்பளத்தை மட்டும் நான் தகுதி இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா இதை பேசுறதுக்கு இது இடம் இல்லை சார் ஒரு நீங்கள் எம்டிகிட்ட தான் பேசணும் ஏ சார் வேலை கொடுக்குறதும் நீங்கள் வேலைக்கு எடுக்கிறதும் நீங்கள் சம்பளத்தை மட்டும் ஏன் சார் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அதான் சார் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் வேணும்னா இப்படி பண்ணலாமே சார் சிக்ஸ் மந்த் நீங்கள் எனக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கொடுங்க சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் வாங்கிக்கிறேன் இப்படி ஏபிசி இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தம்பி சரி ஒன்றே ஒன்று கேட்கட்டுமா கேளுங்க சார் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி நடத்தி நான் அந்த மாதிரி இன்ட்ரிக் வந்து இவ்வளோ சம்பளம் கேட்டால் ஏற்றுப்பீங்களா நிச்சயமா சார் மாப்ளா என்ன மாப்ளா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கே மாப்ளா நல்லா இருக்கியா என்ன மாப்ளா கிரீம் கால் பண்ணிருக்க இல்லடா சும்மா தான் கூப்டேன் டேய் உன் வாய்ஸ் ஏ சரியில்லை என்னன்னு சொல்லு இல்லடா சும்மா தான்டா கூப்டேன் எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆடா ஹே சீ ப்ராப்ளம்லாம் ஒண்ணு இல்லடா என்ன மறக்காம என்கிட்ட உண்மை சொல்லு சரி சரி சொல்றேன் காலையில இன்டர்வியூ போறேன்ல மாப்ளா ஆமா போனே வேலை கிடைச்சா வேலையா இல்லடா போன இடத்துல ப்ராப்ளம் ஆயிருச்சு தெரியும் <laughs> தேவைப்படுது <laughs> ஆ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கொடுங்கண்ணே நான் மாதம் மாதம் கரெக்டாக வட்டி கொடுத்துறேண்ணே ஓகேண்ணே ஓகேண்ணே ஆ கண்டிப்பாண்ணே காலைல வரேண்ணே காலைல வரேண்ணே ஆ வந்துடுறேண்ணே வந்து கால் பண்ணுறேண்ணே நானும் உனக்குமே வரோம் 
ஓகேண்ணே ஓகேண்ணே ம் தேங்க்ஸ்ண்ணே தேங்க்ஸ்ண்ணே ஓகேண்ணே ஆ மாப்பிள்ள ஆ மாப்பிள்ள ஆண்ட்ட பேசிட்டு மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள தேங்க்ஸ் மாப்பிள்ள யாரையுமே காணும் ஒரு ஷாப்ல ஒழுங்கான <laughs> வெளியேற்றவங்க <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> இன்னைக்கு எப்படி விவசாயிகளையும் விவசாயத்தையும் நம்ம மறந்துட்டு வரோமோ அதே மாதிரி தான் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களையும் இன்ஜினியரிங்ற படிப்பையும் நம்ம மறந்துட்டு வரோம் நீ கேட்டியே ஏட்டா அந்த ஒர்க் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் இன்டர்வியூ போன இடத்துல அந்த மேனேஜர் கிட்ட நான் பாக்குற வேலைக்கு தகுந்த சம்பளம் கேட்டேன் கொடுக்க முடியாதுன்ட்டாரு ஏன்னு கேட்டதுக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்சு இந்த ஃபீல்டில் எதிர்பார்க்காதுன்னு சொல்லிட்டாரு நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு இவ்வளோ பேசுறியே முடிஞ்சா நீ ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ணி இவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்து பாருங்க அவர் கொடுத்த ஸ்ட்ரூ தான் மாப்பிள்ள இப்போ இங்க இப்படி அதாவது நீ வேலைக்கு போக வேண்டிய ஆள் இல்லடா வேலைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆள் தானே அந்த மேனேஜர் சொன்ன ஐடியாவை தான் நான் ஸ்க்ரூன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பேச்சை கேட்காம வேற ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போய் வச்சுக்கோங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் ஒரு வேலைக்காரம் தான் இருந்திருக்கேன் ஆனால் இப்போ கரெக்டாக சொன்னேன் நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன்டா முன்னாடி நான் இன்ஜினியர்னா தெருவு கொடுத்தேன் ஊர் கொடுத்து தான் இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வீட்டுக்கு வீடு இருக்காங்க ஆனால் என்ன அவங்களாம் வீட்டில் முடிஞ்சு தான் இருக்காங்க காரணம் அவங்க படித்த படிப்புக்கு சரியான வேலை கிடைக்கிது நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் படித்து முடித்தோடனே ப்ளேஸ்மெண்ட் 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 யாரோ ஒருத்தனோட கம்பெனியில் அடிமையாக அவங்க கொடுக்குற கம்மியான சம்பளத்தை தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதை மாற்றணும் முடிவு பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ நல்லா இருக்கேன் இப்போ இதான் முடிவு பண்ணிட்டேன் முடிவு இல்லை இது இதுதான் ஆரம்பம் கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படித்த படிப்போம் படித்த பசங்களும் வேஸ்ட்டாக போயிருக்கோம் அவ்வளோதான்